ஸ்நேகிதிய நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து உங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இன்றைக்கு முக்கியமாக வந்து நம்ம இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி யூனிட் போனாலும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சைன்னு ஆரம்பித்தாலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த ஐயூஐ அப்படிங்கிறது சொல்லிகிட்ருப்பாங்க நிறைய பேர் என்ன இந்த ஐயூஐ ஐயூஐ சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பாங்க அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து இன்செமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருப்பாங்க ஸோ காமனாக பண்ணுற ஒரே ப்ரொசீஜர் வந்து இந்த ஐயூஐயாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐயூஐ தான் பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு வந்து மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் லேப்ரோஸ்கோப்பி ஜென்ரல் சிகிச்சை எல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பாக வந்து ஐயூஐ பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஐயூஐ பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது தோ இது வந்து சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தால் கூட அது எதுக்காக பண்ணுறோம் யாருக்காக பண்ணுறோம் எப்போ பண்ணணும் அது எத்தனை முறை பண்ண முடியலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்ன தான் டாக்டர் சொன்னாலும் வந்துட்டு நமக்கு வந்து நமக்கு சில சந்தேகங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட ஸ்பாம் எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி யூட்ரஸ்க்குள்ளார செலுத்துறது பேர் தான் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் ஸோ இதை வந்து இந்த ப்ராசஸில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் எதுக்காக நம்ம வந்து ஐயோவை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நார்மல் கன்செப்ஷனுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஆண்களோட ஸ்பேர்ம்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி போடும்போது அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்பேர்மில் இருக்கிற வந்து கெட்ட அந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதனால் அதோட கெப்பாசிட்டேஷன் ஆகிற அந்த ஸ்பேர்மோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபர்டிலைஸ் ஆகிற திறமை வந்து அதை கருத்தரிக்கிற திறமை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது கர்ப்பப்பை வாயில் இருக்கின்ற சில காரணங்களால் வந்து கன்சீவ் ஆகாமல் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் சில பேருக்கு வந்து அப்சன் இருக்கும் சில பேருக்கு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு மியூக்கஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால் கர்ப்பப்பை வாயில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட நம்ம அதை பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐவை வந்து ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அனதர் திங் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் டு ட்ராவல் நார்மலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் இந்த இன்செமினேஷனுக்கும் அந்த விண் அணுக்கள் போய் சேர்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஐயூவையில் வந்து நம்ம டியூப் மூலமாக கொண்டு போயிட்டு யூட்ரஸோட கருப்பையோட அந்த டியூப் ஓப்பனிங் பக்கத்தில் நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் டு ட்ராவல் அப்படிங்கிறது ஒரு விந்து வந்து அறுபது செகண்ட்குள்ளார போயிட்டு அந்த எக்கோட இடத்துக்கு அடையணுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறோம் ஸோ அந்த விதத்துலேயும் வந்து இந்த வந்து இந்த ஐயூவை ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அடுத்து ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதோட மொட்டலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி நார்மல் ஸ்பாமாக கொண்டு போய் வைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அந்த ஐயூவை ப்ராசஸில் இருக்குது ஸோ அது ஒன்று இருக்குது ப்ராசஸ் சிம்பிளாக இருந்தால் கூட அட்வான்டேஜஸ் எப்படி இருக்குது பட் ஏன் அதில் வந்து ஏன் அதிகமாக சக்ஸஸ் வர்றதில்ல நிறைய இடத்துல யார் எடுத்தாலும் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு நாலு முறை ஐயூவை பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு முறை ஐயூவை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் பத்து பதினஞ்சு முறை ஐயூவை பண்ணிட்டு வரவங்களும் பார்க்குறோம் ஏன் சக்ஸஸ் ஆகிறதுலன்னா அதில் வந்து நிறைய வந்து ஃப்ளாஸ் இருக்குது ஏன்னா அது எல்லாருக்குமே ஐயூவை பண்ணக்கூடாது யாருக்கு பண்ணணுங்கிறது கரெக்டாக பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஐயூவையில் சக்ஸஸ் வரும் ஆஸ் பர் த வந்து கைட்லைன்ஸும் ப்ளஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐயூவை வந்து ஜென்ரலாகவே பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் மட்டும்தான் சக்ஸஸ் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த ஐயூவை வந்து பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் மட்டும்தான் வாய்ப்பறதே இது என்ன இதில் வந்து இது பேர் சக்ஸஸ் அப்படி அதிகமாக இருக்குதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அது சரியான இண்டிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இது எதுவுமே நார்மலாக கன்செப்ஷனில் வந்து ஈவன் ஜீரோ பர்சன்ட்டோ இல்லை ஒன் டு டூ பர்சன்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான சக்ஸஸ் ரேட்டு தான் ரெண்டாவது வந்து இதில் வந்து சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளஸ் காஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை இண்டிகேட்டடாக இருந்தால் ஸோ இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலை இந்த சக்ஸஸ் ரேட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இருபது சதவீதங்கிறது முப்பது நாற்பது சதவீதம் பண்ணலாம் ரெண்டு மூணு சைக்கிள் பண்ணும்போது ஈவன் ஐம்பது அறுபது சதவீதத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் அது எப்போன்னா அது சரியாக நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுற மெத்தடில் இருக்குது நம்ம எந்த மாதிரியான மெத்தட் வந்து அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஸ்பேர்ம்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து இது எல்லாமே வேறுபடும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து தான் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் எதெல்லாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்
அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின் சொல்ல முடியும் அதுலேயும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஏஜ் ஆக ஆக இது வந்து டென் பர்சன்ட் கீழே தான் வரும் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அந்த மாதிரி வந்து ஏஜ் பொறுத்து அந்த சக்ஸஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரியான இன்சமினேஷன் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம வந்து ஓன் ஸ்பம் பண்ணுறோமா டோனஸ் பம் பண்ணுறோமா எந்த மாதிரியான மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் பொறுத்து இப்போ ப்ரிப்ரேஷன்லேயே வந்து நிறைய வாஷ் மெத்தட் இருக்குது கிரேடியன் மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் வந்து கிரேடியன் மெத்தடில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லோ கவுண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை ஆல்ரெடி இண்டிகேஷன் வந்து ஸ்பேம்னால தான் ப்ராப்ளம் இருந்து நம்ம ஐவை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த கிரேடியன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த திரவியம் மீடியா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் ரெக்கவரி ஆஃப் ஸ்பேம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஐவை சக்ஸஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து எத்தனை முறை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் பண்ணாலே வந்து சக்ஸஸ் வருமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அந்த ஹோப் இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருந்தாங்கன்னா அது ஐவை சக்ஸஸ் வரலைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட் டைமும் சக்ஸஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது பட் சம்டைம்ஸ் வந்து இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் ரீசன்ஸ் இருக்குது நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டிடாக நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு ஸ்பேம் கம்மியாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நம்ம போய் ஐவை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் இதில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட் அது இவங்களுக்கு எண்டோமேட்ரோசிஸ் இருந்தோ இல்லை ரீசன்ஸ் அன்எக்ஸ்பிளைன்டாக இருந்தோ ரொம்ப நாள் ஆகாதனாலையோ அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக போய் பண்ணுறோன்னா சக்ஸஸ் எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும் பட் ஒன்லி மேல் ஃபேக்டர் ஃபீமேல் சைடு எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டியூப்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த ஐயோ பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன லூட்டஸ் ஃபேஸ் இது வந்து என்ன சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ ட்ரக்ஸ் அதை எடுக்கிறதாகட்டும் இல்லைன்னா இதுக்கு இன்ட்யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோமா அதாவது மெடிசன்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர் நேச்சுரல் சைக்கிள்லேயும் இன்செமினேஷன் பண்ணுறோம் நேச்சுரல் சைக்கிளில் பண்ணுறதை விட ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற சைக்கிளில் தான் எல்லா ரிசர்ச்சுமே சொல்லியிருக்காங்க சக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலாகவே ஓவலேட் ஆகுது எதுக்காக நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க அது என்னென்னா ஆஸ் பர் த கைட்லைன்ஸும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரிசர்ச்சோட முடிவில் என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா நார்மலாக எக் வரும்போது போய் பண்ணுற ஐயு வைக்கும் நம்ம வந்து ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்ணுற ஐயு வைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சக்ஸஸ் யூஸ்வலாகவே வந்து டபுளிங் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐவை பண்ணோன்னா எப்போவுமே சக்ஸஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுலையும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டியூப் பேட்டன்ஸை கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் நமக்கு வந்து டியூப்ஸ் நார்மலாக இருக்கா உள்ள போகிற பேசேஜ் நார்மலாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணும்போது அதுவும் வந்து சக்ஸஸ் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்போது இதில் வந்து எல்லாமே வந்து சரியாக இருக்கா எல்லாமே கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கான்னு பார்க்கணும் இண்டிகேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் டைமிங் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸ்பேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணத உடனே லேபுக்குலேருந்து கொண்டு போய் கொடுக்குற அந்த ஸ்பேம் அந்த டைமும் கூட இருக்குது ஸோ அந்த அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து டைம் கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஸ்பேம் உள்ளே செலுத்தணும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த ஸ்பேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுலேருந்து கொண்டு போய் நம்ம லேம்ன அந்த வார்மர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேர்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி எயிட் டிகிரிஸில் நம்ம வச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதே டெம்பரேச்சர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமானு பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சில சில ரீசன்ஸில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆக்கிறதுக்கு ரீசன் இருக்குது அதுவும் ப்ளஸ் இன்னரெண்டாகவே உள்ளே போய் அந்த ஸ்பேம் நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோம் அது போய் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுதா கரு தரிக்குதா இல்லையாங்கிறது இந்த ப்ரொசீஜரில் நமக்கு தெரியாது அந்த ரீசன்னால தான் நம்மளால் ஐயோவில் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்பேம் விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஆகுமா இல்லையாங்கிறது நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்குறோம் பதினாறு நாள்லேருந்து பதினெட்டு நாளுக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோன்னா தான் நமக்கு தெரியும் இது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுவும் இது வந்து ரொம்ப லேஸ் சக்ஸஸ்ஸாக நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஐவிஎஃப்க்கு கம்பேர் பண்ணும்போது லேஸ் சக்ஸஸாக தெரியும் பட் நார்மல் சைக்கிள்ஸை விட இது வந்து அ